Saludos todos los Snorkis. Bienvenidos a un Snorky video más de donde, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki. Así que, bienvenidos a la casa Snorky, donde caben todos y de todo. Pues bueno, pues ya estamos aquí para otro vídeo más. Y además, este es un vídeo calentito que acaba de salir hace pocas horas. Y es que esta Lore, que la próxima semana, si no me equivoco, sale el documental de esta Lore en Netflix, que le tengo unas ganas enormes. Para mí es uno de mis actores, por muchas circunstancias eh, eh, personales, le tengo una figura en un pedestal. Y como siempre digo, me parece uno de los actores con más carisma que ha dado Hollywood. Con más carisma que ha dado Hollywood. Después, como actor, podemos decir que si es bueno o malo, etc. Pero creo que tiene grandes papeles, como Fist, como Copland, eh, como Halcones de la Noche, etc. O sea, podemos hasta... El personaje de Creed, que estuvo nominado al Oscar, pero ganó el Globo de Oro, etcétera O sea, no es tan mal actor como eso. También tiene sus películas que, aunque yo me las he visto todas, pues me gusta. Me gusta Driving. ¿Qué quieres que os diga? Conduciendo un coche tipo Fórmula 1 o Fórmula 3000, pues me gusta también, etcétera Pero sí hay que reconocer que tiene algunas películas que es para... para... <risa> para no volver a ver. Pero creo que en su amplia eh, carrera cine, cinematográfica, creo que hay, hay cosas muy, muy destacables como estar en el, que voy a decir, de Rocky, de, de, de Rambo, Cobra, que amo esa película, por favor, Cobra es una de las mejores películas de Stallone, yo me lo paso bomba con ella, o sea, etcétera, tiene un montón, etcétera, después tenemos cuando reorganizó los expandibles, ahora lo tenemos en Tulsa King, este tío... Ha revivido tres veces, ha revivido tres veces en el cine y sabe mucho de todo esto, sabe mucho de todo esto. A mí me hacía, a mí me, por decirlo así, además lo estuve comentando con compañeros, a mí me hacía mucho daño cuando hay una época, para los que sois más jóvenes, cuando las películas de, de héroes, de tíos mazados, fuertes, etc., eh, se quedaban en un dos lado y parecía que si eras fan de Stallone, eras fan de Schwarzenegger, te miraban mal. O sea, eh, eras como un despiojado de la vida, etc. Pues no, yo reivindico aquí el trabajo de Stallone, lo reivindico aquí, desde siempre. Creo que si no me equivoco es el actor con más películas seguidas número uno en la taquilla. Creo que eso hay muy pocos actores que lo hayan conseguido. sino decir, otras cosas estamos hablando como, como actor, etcétera. Pero creo que ha mejorado muchísimo y tiene una, in, in, una intuitiva, intuitiva, perdón por decirlo así, eh, eh, maravillosa para generar guiones, generar cosas, etcétera. O sea, es una maravilla. Bueno, después de todo este chorreo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí hablando de Stallone? Porque Amazon mmm, nos ha sorprendido, nos ha sorprendido y, y es gracias a Hollywood Reporter. Gracias a Hollywood Reporter. ¿Por qué? Porque, atención, Samaritan 2 está en proceso de Amazon. ¿Vale? Metro Golden Mayer, ya sabéis, Amazon Metro Golden Mayer, está en proceso. O sea, eh, va a haber segunda parte de Samaritan. Ya está um, aprobado, Starone ha dicho que sí y etcétera. ¿Vale? A ver, que ha... esto es una noticia muy corta, pero dice que Amazon, Amazon eh, eh, Metro Golden Mayer Studios, regresa en busca de eh, otra vez superhéroes. Eh, el streaming está desarrollando una secuela no es ni precuela ni nada, una continuación de Samaritan, una película de acción del 2022 protagonizada por este Stallone y que contrató a Bray F. Sud para, de, para escribir el guión. Sud también escribió la primera película. O sea, este tío va a escribir el guión de la segunda. De la segunda, ¿vale? Dice, y además Stallone, Stallone regresa como productor, ¿vale? O sea, con su productora Balboa Productions y Braden After Good, Stallone también retomará el papel protagonista con un acuerdo alcanzado antes de la cueva de, de actores. O sea, eh, está firmado todo esto, va a haber Samaritan 2, va a ser una película que ya veremos qué red, por dónde nos lleva, si veremos ya un superhéroe o seguiremos eh, buscando 
en el interior de este superhéroe que no es que no voy a contar la película pero la tenéis que ver a mí me gustó mucho ¿eh? a mí me gustó mucho así que yo encantado de esta noticia vale dice que la primera fue dirigida por Julius Avery eh, y que hablaba de un niño que es salvado de una paliza por un trabajo sanitario. El, ni el niño llega a creer que el hombre mayor es un superhéroe que, que desapareció hace 20 años tras una batalla épica con sus archienemigos. La película se estrenó exclusivamente en Prime Video el 26 de agosto de 2022. Y yo estaba ahí para ver la primera hora. Yo estaba ahí porque estaba emocionado. Y además dice, en más de 240 países y territorios de, to de todo el mundo se estrenó y tuvo un rendimiento superior para la compañía, o sea, la compañía no esperaba que tuviera una buena mmm, eh, aceptación del público. ¿Cómo no va a tener aceptación si es Estalone? Es Estalone, Estalone la gente eh, le va diciendo piropos por la calle. O sea, Estalone, Estalone es Estalone y ya está, y punto. Eh, y la película fue número uno en el servicio durante tres semanas consecutivas en Amazon. Para ellos es un lore, una película que costó súper barata, que se hizo bien. Además, hubo con tema de la pandemia, etcétera, se tuvo que paralizarse montada, etcétera. Además, yo estaba deseando. Tenéis vídeos por ahí hablando sobre esto, etcétera. Y tenéis un vídeo en este canal hablando hablando de Samarita, que a mí me encanta, que a mí me encanta la, la película. O sea, y ahí la tenéis. Vale, y aquí nos habla de que, hablando que sale la noticia, y también ya que estamos en Stallone, un homenaje a Borjón, nuestro querido Poli en Rocky, que ha fallecido hace unos días, y además, una cosa no sabía, que fue boxeador, fue boxeador, sí sabía de boxeo y fue boxeador. Pues de aquí a nuestro querido Poli, gracias por ese papel en la saga Rocky, ¿vale? Dice, ahora volvemos a decir que, Hablando del escritor, solo escribió el primer guión según las especificaciones. Despertó el interés de varios talleres de producción antes de establecerse en Balboa y en Metro Golding Maya Sud. Actuará como productor ejecutivo junto a Adam Rosenberg. Si la secuela de San Maritán despega, marcaría la segunda franquicia original del escriba. Sud escribió el thriller de Sony de 2019, Scalp Run, que también tuvo una secuela. Su también fue el escritor del último viaje de DMT, que esta película yo la he visto y es como eh, what the fuck, ¿vale? Es como que habéis hecho aquí, o sea, es más entretenida el capítulo de Drácula del dimitir que esto, pero bueno, ahí está. Pero a lo mejor no es culpa del guión, a lo mejor es culpa del director, no lo sé, no lo sé. Esta película, tengo un pequeño shock con ella, pero bueno, ahí está. Dice... Fue estrenada por, Unir, por Universal este año. Dice, recorrió un viaje de 20 años desde el guión específico hasta la, hasta la pantalla. Me lo creo, chicos. Me lo creo, me lo creo. Bueno, el cine de terror fue protagonizado por David Dachaman. También trabajó el pi un piloto de televisión de Dragons and Dragons, o sea, Dragons y Mazmorra, para E1 y Hasbro, ¿vale? Eh, yo te está representado pues tal y cual, o sea, pues ya tenemos esto que ya nuestro querido Estalone nuestro querido Estalone ya no ya está aquí, ya está aquí vuelve vuelve a recoger otro personaje eh, lo hará franquicia, lo hará trilogía, porque Estalone últimamente está que se sabe está que se sabe. Y, dice, y dice que lo quiere ir dejando para estar con su familia, pero es que esto es maravilloso tiene pendiente Tulsa King 2, tiene pendiente esta, tiene pendiente cuatro o cinco películas que dos de ellas están en postproducción y otras dos están en preproducción, etcétera. O sea, no para, este hombre no para, con 77 años es que no para, es que es una maravilla ver a este hombre, por favor. Es una maravilla, es una maravilla. Así que yo creo que tenemos que estar muy contentos porque Stallone siga en pie, siga pegando lecciones a la vida, como yo digo. Stallone sigue pegando lecciones a la vida cuando crees eh, que ya no se levanta, todavía no ha sonado la campana y él se vuelve a levantar y hace cosas maravillosas. O sea, ha revivido tres veces, vuelve Stallone, vamos a tener Samaritan 2, no sabemos la fecha, pero ya me da igual, ya tener la confirmación, ya para mí es todo etcétera, y que Stallone siempre esté en pantalla, es bueno. Y oírle también, tiene mucha experiencia, eh, 
sabe muchas cosas, ha trabajado con los grandes, eh, conoce amigos, etc. Uno de sus amigos más personales es Al Pacino, etc. Creo que es un hombre que tiene un legado importante tanto en la vida como en el cine. Así que chicos, aquí os dejo esta noticia. Samaritan 2 está ya en marcha. A ver si acaba pronto la huelga de actores, etcétera, y se pone todo a funcionar, porque si no vamos a tener un año 2024 muy, muy interesante de películas. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y como siempre digo, ser buenos, pero con malicia. Nos vemos. Hasta luego. Si os quiere, suscribiros, dar a like y todas esas cosas. Hasta luego. Thank you.